వెల్కమ్ ఎవ్రీబడి టు ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ హైలైట్ క్విక్ గా చూస్తున్నాం సో ఎప్పుడైనా ఒక డేలో ఇన్ పర్టికులర్ గా అసలు ఏమి మేజర్ గా మనం చెక్ చేసుకోవాలంటే సపోజ్ ఏదైనా ట్రెండ్ నడుస్తుంది అనుకోండి ఏదైనా కమ్యూనల్ వైలెన్స్ జరిగింది లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మేబీ ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ క్రైసిస్ సపోజ్ ఎంటైర్ కంట్రీకి జరిగింది అనుకోండి మహారాష్ట్ర జరిగిందా అలాగ నేషనల్ కవరేజ్ అయిన న్యూస్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా లా పాస్ అయ్యి దాని మీద డిస్కషన్ దాని మీద డిబేట్ కావచ్చు ప్రొటెస్ట్ కావచ్చు లేకపోతే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ న్యూస్ ఎక్కడైతే కంటిన్యూస్ ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ అది సెషన్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపీ అండ్ ఫైనల్ గా ఆర్బిఐ ఏం చేస్తుంది లేకపోతే కన్సర్న్ అథారిటీస్ ఏం చేస్తున్నారు ఈ చెక్కింగ్ అనేది మనం డే టు డే చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఒక క్రైసిస్ ఉంటుందో సో రష్యా యుక్రెయిన్ క్రైసిస్ జరిగినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ అదొక మంత్స్ ఏదైతే అది ల్యాగ్ అయితే అది ఏదైతే వెళ్ళిందో ఆ ఇష్యూని మనం దాన్ని కలెక్టివ్ గా స్టడీ చేస్తామో బికాస్ అంతకన్నా ఎక్కువ అవసరం లేదు అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ దట్ జస్ట్ అనేది తెలుసుకుంటూ వెళ్ళడానికి సేమ్ థింగ్ నేను మీకు ఎకనామిక్ న్యూస్ గురించి చెప్తాను బికాస్ ఇప్పుడు అది ట్రెండ్ కాబట్టి బికాస్ ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ బిగ్గెస్ట్ కాన్వర్జేషన్ కాబట్టి ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్స్ పడిపోతాయా ఇప్పుడు ఎయిర్టెక్ స్టార్ట్అప్స్ అని పడిపోతున్నాయని చెప్పి అది ఇది ఇది అని మల్టిపుల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ న్యూస్ అనేది ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ గా మనకి న్యూస్ పేపర్ లో వస్తుంది మాట్లాడుకుంటున్నారు సో అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మీరు ఒక కన్ను వేస్తూ ఉంటారు బట్ యూ విల్ నాట్ డీప్లీ గో నో వన్ థింగ్ ఇస్ మీ షోర్ శక్తికాంత దాస్ గారు ఆర్బీఐ గవర్నర్ కావచ్చు ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు దిల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు కామర్స్ డౌన్ దిల్ ఆల్వేస్ ట్రై టు బీ లైక్ అంత బాగానే ఉంది అంత పర్ఫెక్ట్ గానే చేస్తాం మనం మనం ఒక రేషనల్ అండ్ ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ సిటిజన్ కింద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకునే లాంటి ఒక మెకానిజం ని ఏర్పడచాలి సో నేను మీకు ఇచ్చి చేసిన అండి స్పెషల్ గా ఎకనామిక్ న్యూస్ ఏదైతే ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఇంకా రాబో వస్తుంది ప్లస్ రాబోతోంది కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ త్రూ కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ కావచ్చు త్రూ నార్మల్ నార్మల్ క్లాసెస్ కావచ్చు ఒక సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ అనేది రావాలి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే మనీ సప్లై ఏ ఉంటుంది డిమాండ్ ఎలా ఉంటుంది ఏ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ సఫర్ అవబోతాయి లేకపోతే ఆర్బీఐ పాలసీస్ లో అకామిడేటివ్ అంటే ఏంటి గ్రోత్ ని సపోర్ట్ చేస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ ఎందుకు పెరుగుతుంది లేకపోతే సేవింగ్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కింద మారితే అయినా ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది ఆల్ ఆఫ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ వాడుకుంటూ స్లోగా తెచ్చుకుంటూ క్లారిటీ ప్లస్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్ ద టిట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అటు ఇటు కనిపించి టిట్ బిట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అండ్ డీటెయిల్డ్ గా అవి ఏమైనా ఏదైనా ఉంటే ఏదైనా మీకు సడన్ గా కనిపించింది వాట్ ఇస్ దిస్ అనిపిస్తే అది గూగుల్ చేయడం తప్ప అంతకన్నా అంతకన్నా అడ్వాన్స్ గా వెళ్ళకండి బికాస్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మరీ రెపిటేటివ్ టాపిక్ మరీ డిస్కస్డ్ టాపిక్ కూడా ఎక్కువగా ఆన్సర్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్స్ లో రావు మేబీ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ వస్తే సో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడితే మా టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఈ రోజు ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ వస్తుంది అది యాక్చువల్లీ వన్ టూ డేస్ నుంచి వస్తుంది బట్ ఫుల్ బిల్డప్ అయిన తర్వాత చెప్దాం అని నేను వెయిట్ చేస్తున్నా సో ఇది ఏంటి ఒక రకంగా పిఎస్ఎల్వి ఏదైతే శాటిలైట్ వెహికల్ లో త్రీ శాటిలైట్స్ అనేవి లాంచ్ చేసింది ఇస్రో సో ఇస్రో ఎప్పుడు లాంచ్ చేసినా శ్రీహరికోట నుంచి లాంచ్ లాంచ్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ అర్ లాంచ్ ప్యాడ్ వాళ్ళ ఏదైతే సర్ట్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ మెకానిజం కావచ్చు మిషన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా బెంగళూరు లో ఉంటుంది అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్ శాటిలైట్స్ అవన్నీ కూడా కొచ్చిన్ దగ్గర కావచ్చు అదర్ ప్లేసెస్ లో ఉంటుంది దిస్ ఇస్ హౌ బేసికలీ ఇట్ వర్క్ నా దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ స్పెషల్ ప్లేస్ నా బేసిక్ గా ఫస్ట్ థింగ్ అసలు ఎందుకు మనం శాటిలైట్స్ పంపిస్తాం స్పేస్ లోకి ఫర్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ మల్టిపుల్ రీజన్స్ మేబీ వెదర్ కోసం కావచ్చు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ కోసం కావచ్చు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికి కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనం ఎందుకు చేస్తాం అంటే డెవలప్మెంట్ ఒక దేశానికి లాంగ్ టర్మ్ టెక్నాలజికల్ శాటిలైట్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఇప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ దట్ టీవీ కావచ్చు ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ శాటిలైట్ బేస్డ్ కదా సో శాటిలైట్ బేస్డ్ కనెక్టివిటీ ఇస్ ద ఇస్ రియలీ హౌ ద వరల్డ్ సార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్స్ అండ్ ఒక రియల్ సెన్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ ప్రోగ్రెస్ కూడా వస్తుంది అందుకు మల్టిపుల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్
అసలు యాక్చువల్ గా వాళ్ళు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ త్రీ శాటిలైట్స్ వాళ్ళు పంపిస్తున్నారు ఎక్కడ పంపిస్తున్నారు త్రీ శాటిలైట్స్ దాంట్లో మూడు కూడా మనవి కాదు అంటే రెండు శాటిలైట్స్ ఏమో సింగపూర్ ప్రొడ్యూస్ సారీ సింగపూర్ వాళ్ళది బట్ కొరియన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు ఇంకొకటి ఏమో సింగపూర్ హోల్ గా ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ చేసింది సో సింగపూర్ నుంచి మనకు వస్తున్నాయి బేసిక్ గా రెసోర్సెస్ సో ఈ త్రీ శాటిలైట్స్ మనం ఏవైతే స్పేస్ లో పంపించామో అసలు అవి ఒరిజినల్ గా మనవి కాదు సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ యూఆర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దట్ మన ఒక స్ట్రాంగ్ కమర్షియల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఒక స్ట్రాంగ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇప్పుడు శాటిలైట్ అనేది రిసర్చ్ అనేది లాంగ్ టర్మ్ నా బేసిక్ గా ఏం జరుగుబోతుంది అంటే పిఎస్ ఫోర్ స్టేజ్ యాజ్ అన్ ఆర్బిటరల్ ప్లాట్ఫామ్ నవ్ ఇప్పుడు పిఎస్ పిఎస్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే పోలార్ శాటిలైట్ ఏదైతే లాంచ్ వెహికల్ బేసిక్ గా పిఎస్ఎల్వి లో లాస్ట్ స్టేజ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే శాటిలైట్ పైకి వెళ్తుందో ఫస్ట్ కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు నార్మల్ గా కూడా మనం ఇది ఇది అందరికి తెలిసిందే శాటిలైట్ ఫస్ట్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఫస్ట్ సోట్ ఆఫ్ ఫైర్ వస్తుంది దాని తర్వాత కొంచెం పార్ట్స్ వదులుకుంటుంది తర్వాత ఇంకొన్ని పార్ట్స్ వదులుకుంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఏదైతే యాక్చువల్ గా వెళ్ళాలో ఆర్ ఏదైతే లాస్ట్ పార్ట్ ఏదైతే ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టెక్నాలజీ అండ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కెమెరా కావచ్చు అన్ని ఏవైతే క్యారీ చేస్తున్నాయో ఏవైతే రీసెర్చ్ రిలేటెడ్ అన్ని క్యారీ చేస్తుందో అది వెళ్తుంది టు ద స్పేస్ అండ్ మిగతా అన్ని కూడా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి సో పిఎస్ ఫోర్ అంటే ద లాస్ట్ స్టేజ్ అంటే ఏదైతే లాస్ట్ లో ఆఫ్టర్ సెండ్ ఆఫ్టర్ రిలీజింగ్ ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఇప్పుడు ఇంత పెద్దగా ఉంది శాటిలైట్ కానీ మనకు తెలుసు దట్ ఇంత పెద్దగా స్పేస్ లోకి వెళ్ళదు దట్ స్లోగా కొన్ని 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 పార్ట్స్ వదులుకుంటూ వెళ్తుంది సో పిఎస్ ఫోర్ ఇస్ ద స్టేజ్ వెర్ ఇస్ ద ఫైనల్ గా నో అది ఒక ఆర్బిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కింద వాడాలి అనుకుంటాం అంటే అది ఒక స్టేజ్ అది ఒక ఆపర్చునిటీ అది ఒక ప్లాట్ఫామ్ కింద వాడాలనుకుంటుంది సో దట్ స్పేస్ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఒక ప్యూర్ సెకండ్ కమర్షియల్ లాంచ్ అంటే బేసిక్ గా దిస్ ఆల్సో టెల్స్ యూ ఒక మనం కూడా ఎంత డెవలప్ అవుతున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ కేజీ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కేజీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ కేజీ అని ఒక మెగా తీసుకు వెళ్తున్నప్పుడు శాటిలైట్ వీఆర్ ఆల్సో ఒక ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ అనేది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ రిస్క్ టేకింగ్ కావచ్చు ఒక స్ట్రాంగర్ అండ్ ఈవెన్ మోర్ బెటర్ ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ కావచ్చు అన్ని కూడా పెంచుకుంటున్నాం అండ్ ట్రూగా డెవలప్ అనేది అవుతున్నాం నో ఒక స్టార్ట్అప్ కల్చర్ కూడా ఇండియాలో ఎంతలా రెవల్యూషనైజ్ అయ్యింది అనడానికి కూడా ఎక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ధృవ స్పేసెస్ ధృవ స్పేస్ శాటిలైట్ ఆర్బిటల్ డెవలపర్ డిప్లాయర్ అని చెప్పి ఒక టెక్నాలజికల్ స్టార్ట్అప్ అనేది ఉంది ఏదైతే శాటిలైట్ ఆర్బిటల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని డిప్లాయ్మెంట్ లో దాని రీసెర్చ్ లో హెల్ప్ చేస్తుంది నో బేసికల్ గా ఇది ఒక స్టార్ట్అప్ then there is another startup which is a sigantara robust uh, integrating proton fluence meter now basically robai and D- ds od an antam din basically mano original ga cheppal anukunto de enti ante india lo startup culture entala perigi poyindante even for a space launch kuda the genius behind them is again startups so here is again a great example for you to understand and quote why satellons why uh, the entire whole concept of startup has gained a lot of importance in the country and adi kuda oka liberal neo liberal um oka privatization kavachu and oka entrepreneurship ni sort of motivate chesu innovation and skill ni motivate chesu aa angle nunchi velthundi now ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఒక ప్రోటాన్ డోసీ మీటర్ డోసీ మీటర్ అంటే దేనికి వాడతారు అంటే బేసిక్ గా ఏదైతే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుందో అంటే న్యూట్రాన్స్ గామా రేస్ ఎక్స్ రేస్ బీటా రేస్ వాట్ ఎవర్ ఏదైతే బేసికల్ గా రేడియేషన్స్ ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫిజిక్స్ లో మనం చదువుకుంటాం దట్ రేడియేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బేసిక్ గా వాటి అయాన్స్ ఎంత ఉన్నాయి అయోనైజింగ్ ఎంత ఉన్నాయో అది కౌంట్ చేయడం సో బేసిక్ గా ఇంకా సింపుల్ భాషలో మాట్లాడాలంటే ఇట్ ఈస్ ద క్యాలిక్యులేటర్ టైప్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెజర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎంత అయోనైజింగ్ రేడియేషన్ జరుగుతోంది అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి అండ్ ఇది ఇన్ పర్టికులర్ గా ప్రోటాన్ డోసిమీటర్ అంటే ప్రోటాన్స్ ఎంత రేడియేషన్ అయోనైజ్ చేస్తున్నాయి అని క్యాలిక్యులేట్ చేసే ఒక 
ಡಿವೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅದಿ ದಿಗಂತರ ರೋಬಸ್ಟ್ ದಿಗಂತರ ರೋಬಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನ ಒಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಡ್ ಇದ್ದರು ಆಥರೈಸ್ ಅಯ್ಯಾರು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇಸ್ರೋ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಕ್ಕಡ ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು ದಾಂಟ್ಲೋ ಟೂ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಕೂಡ ವೆಲ್ಲೆ ದೇಂಟ್ಲೋ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏದೈತೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಡಿ ಏದೈತೆ ಒಕ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂತಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏದೈತೆ ಕಲ್ಚರ್ ಚೇಸ್ತನಾರು ದಾನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಗಾ ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭೂತಾನ್ ಏದೈತೆ ಒಕ ಡಿಪ್ಲೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೋ ಒಕ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಾ ತೀಸ್ಕುನ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮ್ಯಾಸಿ ಲೋ ಎಕ್ಕಡೈತೆ ಒಕ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಸ್ರೋ ಭೂತಾನ್ ಕೋಸಂ ಪಂಪಿಸ್ತೋನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗಾ ಇಸ್ರೋ ಒಕ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪಂಪಿಸ್ತೋನ್ ದೀನೇ ಇಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಮನ ಸ್ಪೇಸ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಸಿ ಅಂಟಂ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಡಿಪ್ಲೋಮಸಿ ಕಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಏಂಟು ಮೇ ಅಂದರ್ಕಿ ತಿಳಿಸು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಿ ಒಕ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಕ 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 ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ತು ಆರ್ ಒಕಲ್ ಒಕ ಒಕ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಡಂ ವಲ್ಲ ಒಕಲ್ ಒಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಚೇಡಂ ವಲ್ಲ ಒಕ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ ಚೇಸ್ಕೋಡಂ ಸೋ ದಟ್ ಮನ ಕೂಡ ಎಪ್ಪುಡು ಆ ಅವಸರ ವಸ್ತೆ ವಲ್ಲ ಉಂಟಾರ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಗಾ ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನಕ್ ಎಪ್ಪುಡೈನಾ ಎನಿಮೀಸ್ ಬಾಗ ಉನ್ನಪ್ಪುಡು ಮನ ಉಂಕುಕ ವೈಪು ನಿಂಚಿ ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೇಸ್ಕೋಲಾನ್ ಟ್ರೈ ಚೇಸ್ತಾ ಆರ್ ಉಂಕುಕ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂತಲಾಗ ಎಂದಕ್ಕೆ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪೆಡ್ತಾ ಒಕವೇಳ ವಾಳ್ಳ ವಾಳ್ಳ ಒಕವೇಳ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಪೋಸ್ ರೋಡ್ಲು ಉನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ವಾಳ್ಳ ರೋಡ್ಲು ಬಾಗುಂಡಕ್ ಪೇನಾ ಮನಮೇ ಸಫರ್ ಅವತಾಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ಅಪ್ಪುಡು ಮನಮೇ ರೋಡ್ ಲೇಸ್ತಾ ಇಪ್ಪುಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಗಾ ಪಿಟ್ಟಗೋಡ್ ಉಂದಿ ಮೀರು ಒಕ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ಲೋ ಉನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡಿ ನೀ ಪಕ್ಕಿನ್ ತೋಡ ಪಿಟ್ಟಗೋಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವೇಯನು 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 ಅನ್ ಮೊತ್ತುಕುನ್ನ ಮೀರ್ ವೇಸೇಸ್ತಾರು ಮೀರ್ ವೇಯಾಲ್ಸಿಂದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೀರ್ ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರು ಇಫ್ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಏದೈತೆ ಮೀನ್ಲಿಕಿ ಪಕ್ಕಿಂಟಿಕಿ ವೇಸ್ಲೇದು ಸೋ ಆ ರಕಂಗ ಡಿಪ್ಲೋಮಸಿ ಲೋ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಭೂತಾನ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಮಿಷನ್ ಏದೈತೆ ಉಂಡಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಒಕಟ್ ಪಂಪಿಸಾರು ಅಂಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಉಂಕುಕ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ ಚೆಪ್ಪಿ ಉಂಕುಕಟ್ ಕೂಡ ಪಂಪಿಸಾರು ಸೋ ಟೂ ನ್ಯಾನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನೇವಿ ಪಂಪಿಸಾರು ಇಸ್ರೋ ಪಂಪಿಸಿಂದಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಒಕ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಭೂತಾನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಟೆ ಬೇಸಿಕಲ್ ಗಾ ಇಸ್ರೋ ಒಕ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ತಯಾರ್ ಚೇಸಿಂದಿ ಅಂಡ್ ಅದಿ ಒಕ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಕಿ ಆಫರ್ ಚೇಸಿಂದಿ ನಾ ಈ ಈ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಏದೈತೆ ಆರ್ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಏದೈತೆ ಉಂದೋ ಅದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಟೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನಿಟ್ಕಿ ಕೂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿಟ್ಕಿ ಕೂಡ ಒಕ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅನೇ ಪಂಪಿಸಾಲ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೋನಿ ಸೋ ಈ ರೇಂಜ್ ಲೋ ಒಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನೇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಲೋ ಜೇರ್ಚು ರೈಟ್ ಸೋ ದೀನೇ ಭೂತಾನ್ 1 ಕಿಂದ ಕೂಡ ಚೂಸಾಂ ನೌ ಬೇಸ
అండ్ నిజంగా ఒక స్టూడెంట్ ని ఒక మాకు ర్యాండమ్ స్టూడెంట్ హండ్రెడ్ ఆన్ హండ్రెడ్ వచ్చిన స్టూడెంట్ కూడా సడన్ గా వెళ్ళి నీ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే సపోజ్ వాడు మ్యాథ్స్ అన్నాడు అనుకోండి మ్యాథ్స్ లో నీకు ఏమి ఇష్టం అన్నాడు అనుకోండి సపోజ్ సే ట్రిగ్నామెట్రీ అన్నాడు అనుకోండి ఆ ట్రిగ్నామెట్రీ ఎక్కడ వాడతావరా ఆర్ రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడ అది అప్లై అవుతుంది అంటే కూడా వాడు సరిగ్గా చెప్పలేకపోతారు సో ఒక రకంగా రియలిస్టిక్ స్టూడెంట్ నాలెడ్జ్ అనేది లేదు ఈ పర్టికులర్ విజన్ ద్వారా ఈ పర్టికులర్ అండర్స్టాండింగ్ వల్ల ఎన్నో మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అనేవి మనం చూడగలిగా ఒకటి మన డిప్లొమసీ స్పేస్ డిప్లొమసీ అన్న కాన్సెప్ట్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం మనమే ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పేస్ డిప్లొమసీలో ఉన్నాం బికాస్ సింగపూర్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేసి బిల్డ్ చేసి ఇస్తోంది సింగపూర్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సో క్లియర్లీ అక్కడ నుంచి దాని భూటానికి మనమిస్తోంది సో దట్ దర్ ఇస్ స్పేస్ డిప్లొమసీని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తాం దెన్ మనం ఆల్సో రియలైజ్ అయ్యాము దాట్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా ఇస్రో హ్యాస్ బీన్ ట్రైంగ్ టు మోర్ కమర్షియల్ ఎయిర్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ ఎయిర్ ఎయిర్ క్రా సారీ స్పేస్ క్రాఫ్ట్స్ కూడా పంపించాలనేది సో బేసికల్ లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ ఇస్ వేర్ డెసెంట్ సో లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ యాజ్ ద నేమ్ గోస్ దీని అర్థం ఏంటి అంటే ఇన్ జన్ రిలేటివ్ గా ఒక ఇండియా అంటే సారీ బేసిక్ గా అర్త్ కి దగ్గరగా ఉంది ఇన్ కంపారిజన్ టు అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ అర్త్ ఆర్బిట్స్ సో ఆర్బిట్ అంటే మనకు తెలుసు బేసిక్ ఫిజిక్స్ దిస్ ఇస్ ట్రజెక్టరీ ఏదైతే ఒక సర్క్యులార్ మోషన్ లాగా ఆర్ ఒక ట్రజెక్టరీ ఏదైతే ఉంటుందో విచ్ ఇస్ లైక్ అన్ ఆసిలేషన్ ఏదైతే మనం ఒక పర్టికులర్ ప్లానెట్ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ స్టార్ చుట్టూ చేసేది సో లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ అంటే టెక్నికల్ టర్మినాలజీలో ఎక్కడైతే ఆర్బిట్ కి అర్త్ కి ఒక రకంగా వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ ఎయిట్ ఆర్ లెస్ ఆర్ లెస్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ ఆర్ లెస్ కన్నా తక్కువ ఆర్బిట్ ఏదైతే చుట్టుపక్కల ఉందో అంటే ఇన్ జనరల్ గా చెప్పాలి అంటే లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ ఎక్కడైతే ఎండ్ అవుతుందో ఆర్ ఎండ్ స్టేజ్ కి వస్తుందో అక్కడి నుంచి ఒరిజినల్ స్పేస్ స్పేస్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇన్ జనరల్ గా ఏదైతే ఉందో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్టిట్యూడ్ ఆఫ్ లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ ఈస్ బేసికలీ జస్ట్ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఏదైతే చుట్టుపక్కల వన్ థర్డ్ ఆఫ్ అర్త్ రేడియస్ లో అర్త్ కి బాగా దగ్గరగా అండ్ కంపారిటివ్ టు అ లాట్ ఆఫ్ అదర్ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఆర్బిట్ కావచ్చు చుట్టుపక్కల ఉన్న స్పేస్ రీజన్స్ కావచ్చు దిస్ ద క్లోజెస్ట్ అంటే వీఆర్ సెండింగ్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ ఫర్ ద క్లోజెస్ట్ ఏరియా వెరీ నియర్ టు ద Earth centric rantlo. Basically, eventual ga chappale anti, this is going to be space junk. Now, space junk is a word that we actually in our newspaper, lo, I think, over two months back. Choose kuna. Space junk anti, what do we do? Basically, if we have a space, in a space, lo, in a rocket pump, in a satellite pump, in a eventual ga, anni, uh, a space, and type in the rata, it is a small, small parts, kaochu, weathering, wala, లేకపోతే ఫ్రిక్షన్ వల్ల ఏవైతే స్మాల్ స్మాల్ పార్ట్స్ అర్థ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయో దా అవన్నీ కూడా మనం స్పేస్ జంక్ అంటాం దాని వల్ల చాలా యాక్సిడెంట్ జరుగుతాయి అన్నది కూడా మనం చదువుకున్నాం నో ఇన్ పర్టికులర్ గా ఈ బికాస్ మనం వీఆర్ టార్గెటింగ్ లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ ఈవెన్చువల్ గా దిస్ పర్టికులర్ ఏదైతే శాటిలైట్ పిఎస్ ఫోర్ స్టేజ్ లో పిఎస్ ఫోర్ స్టేజ్ అంటే వన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ స్టేజ్ వెర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక డిజాల్వ్ స్టేజ్ లో ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బీ లైక్ అ స్పేస్ జంక్ ఇన్ ద అర్త్ ఆర్బిట్ లోవర్ అర్త్ ఆర్బిట్ అనమాట రైట్ సో ఇది బేసిక్ గా మనం మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ నుంచి చూసాం ప్యూర్ సైంటిఫిక్ ఫిజిక్స్ టర్మినాలజీ కాన్సెప్ట్స్ అని చదువుకున్నాం మనం ఒక ఎడ్యుకేషనల్ పర్స్పెక్టివ్ చూసాం డిప్లొమసీ పర్స్పెక్టివ్ చూసాం సో ఐ థింక్ క్లియర్లీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ ఏరియాస్ మనం కవర్ చేసాం కాబట్టి ఒక మల్టిపుల్ యాంగిల్ లో ఎలా క్వశ్చన్ అడిగినా ఆన్సర్ చేయగలిగే విధానంలో మనం ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ దగ్గర ప్రిపేర్ అయిపోయి ఉన్నాం అనమాట 